Hallöchen, schön, dass du eingeschaltet hast. Hast du vor vielen Jahren mal dieses RuneScape da gespielt? Dieses Spiel mit kantiger Grafik, den total verrückten Abenteuern, Wortwitzen und merkwürdigen Charakteren, mit denen man sprechen konnte? Dann hast du aber irgendwann aufgehört, weil zu viele Neuerungen kamen, du keine Zeit mehr hattest oder du vielleicht deine Gegenstände wegen dem Betrug verloren hast. Und nun möchtest du mal wieder reinschauen und bist komplett überfordert von all dem, was es gibt? Dann gibt es heute einen Ratgeber für dich, mit dem ich dir zeigen möchte, was sich alles so in den letzten Jahren in RuneScape geändert hat. Natürlich kann ich jetzt schlecht voraussehen, wann du aufgehört hast, das heißt, es ist schwierig, ab einem bestimmten Punkt anzufangen. Ich werde aber grob so ab 2010, 2011 anfangen und mich einfach in bestimmten Kategorien entlanghangeln und irgendwo werde ich dich mit Sicherheit abholen können. Schau auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung unter dem Video, da gibt es die sogenannten Timestamps, also wenn du zu einem bestimmten Teil Video springen möchtest, dann klick einfach da drauf. Ich fange erstmal mit den Fertigkeiten an. Und ich starte mit Kerkerkunde. Diese Fertigkeit ist 2010 veröffentlicht worden und da geht es darum, mit bis zu 5 Leuten, es geht aber auch Solo, Kerker zu erkunden. Dabei müssen Monster getötet werden, Rätselräume gelöst werden und Türen geöffnet werden. Auch wenn es bis heute Spieler gibt, die es eher so als Minispiel ansehen, so ist es halt trotzdem eine Fertigkeit. Und wenn man genau ist, ist es eigentlich eine Überfertigkeit. Man braucht nämlich jede andere Fertigkeit außer Erfinden, um dort unten weiterzukommen. Prinzipiell gilt, je höher deine Level, desto mehr kannst du in einem Kerker erreichen und desto mehr LP bekommst du. Die Fertigkeit ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, weil es eigentlich jetzt nie große Updates dafür gab. Ähm, so sind, sind zum Beispiel die Bossmonster alle ziemlich einfach zu besiegen. Daneben gibt es aber noch ein paar Ressourcenverliese, für die du gewisse Stufen in Kerkerkunde brauchst. Die können manchmal ganz hilfreich sein. Davon abgesehen kannst du nur noch in Männerfoss oder durch Dolinen Kerkerkunde trainieren. Die nächste neuere Fertigkeit ist Mystik. Mystik ist eine Sammelfertigkeit, wo du unterschiedliche Energien einsammeln kannst und für verschiedene Dinge nutzen kannst. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann geh nach Dorf Dreiner und sprech dann mit Olla Schönwetter, bei der du eine Einführung für diese Fertigkeit bekommst. Es ist prinzipiell eine eher langsame Fertigkeit, mit der sich aber durchaus auch Geld verdienen lässt. Gerade die Energien sind ziemlich wertvoll, weil sie nicht nur bei der Fertigkeit Erfinden eine Rolle spielen, sondern weil damit auch Gegenstände umgewandelt werden können. Wenn du hochstufig genug bist, könntest du zum Beispiel Adamant Erz in Runit Erz umwandeln oder einem Schalter in Magieschalter. Du kannst aber auch Vorzeichen des Lebens herstellen. Solltest du mal sterben, wirst du dank des Vorzeichens wiederbelebt und bekommst ein paar Lebenspunkte wieder zurück. Also, mein Tipp für dich, behalte die Energien, weil sie wichtig sind und du sie später nochmal gebrauchen könntest. Eine alternative Trainingsmethode für Mystik stellt dir das Gutix Geheimlager dar. Das ist ein Spaß für zwischendurch gibt ein paar nette EP in Mystik und zusätzlich temporäre Boni für das eigentliche Training. Und zu guter Letzt gab es 2016 noch eine weitere Fertigkeit, die erste Elite-Fertigkeit um genau zu sein, die ich auch schon erwähnt habe. Erfinden. Um diese Fertigkeit überhaupt jetzt anfangen zu können, brauchst du Handwerk, Schmieden und Mystik jeweils auf Stufe 80. Auch für Erfinden gibt es eine Einführung im Spiel, dazu solltest du am besten in die entsprechende Gilde nördlich von Fallador gehen und mit dem Zwerg sprechen. Ich werde dir die Fertigkeit nicht näher erklären, das ist jetzt nämlich nicht der Sinn des Ratgebers, aber ich kann dir ein paar Hintergrundinformationen geben. Diese Fertigkeit wurde eingefügt, weil viele ehemals hochstufige Gegenstände mit der Zeit an Wert verloren haben, zum Beispiel die Rüstung aus dem Verlies der Götterkriege. Durch Erfinden sind viele dieser Gegenstände aus dem Spiel genommen worden, weil sie wertvolle Komponenten geben. Und darüber hinaus hatten die Energien, die man bei Mystik bekommt, bis zur Veröffentlichung von Erfinden nicht so einen großen Nutzen. Man konnte zwar theoretisch viel damit anstellen, aber kaum jemand hat es wirklich gemacht. Mittlerweile sind die Energien ein essentieller Bestandteil von Erfinden. Man könnte auch sagen, Mystik ist die Sammelfertigkeit und Erfinden die verarbeitende Fertigkeit, sowie Holzfällerei und Bogenerei oder Fischen und Kochen. Erfinden lässt sich übrigens am einfachsten beim Kampf trainieren, aber man kann auch beispielsweise durch Fischen und Holzfällerei Erfinden trainieren. Dann noch eine weitere Information für dich. Vielleicht hast du dich ja schon mal näher mit Schmieden befasst. Wenn du die Fertigkeitsübersicht anschaust, kannst du sehen, dass du zum Beispiel Schmieden Stufe 99 brauchst, um einen Runinplattenpanzer herzustellen. Du benötigst aber gerade mal Stufe 50 in Verteidigung, um diesen tragen zu können. Das passt natürlich nicht ganz so zusammen und deswegen hat Jagex sich auch aufgrund von Spielerwünschen dazu entschlossen, Bergbau und Schmieden so zu bearbeiten, dass man etwa Stufe 50 bis Stufe 60 in Schmieden braucht, um einen Runiplattenpanzer herstellen zu können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es für die Stufen 60 bis 90 neue Erze und Rüstungen und sowas geben wird. Diese Überarbeitung wurde beim Runfest letztes Jahres vorgestellt und wird dann, ja, keine Ahnung, hoffentlich in den nächsten Monaten oder so kommen. Außerdem wurden die sogenannten virtuellen Stufen eingeführt. Wenn du dich schon mal gefragt hast, was du mit einer Fertigkeit tun sollst, die du bereits auf Stufe 99 trainiert hast, dann ist das vielleicht eine Lösung. Wenn du Stufe 99 bist, hast du etwa 13 Millionen Erfahrungspunkte. Kerkerkunde und jetzt auch Berserker gehen bis Stufe 120, dafür benötigst du etwa 104 Millionen EP. Dazwischen gibt es natürlich dann die Stufen 100, 101, 102 und so weiter. Und diese Level gibt es, wenn du das in den Einstellungen so halt eingestellt hast, auch in den anderen Fertigkeiten. Im Gegensatz zu Kerkerkunde und Berserk kannst du da aber nach 99 nichts freischalten. Du kannst aber trotzdem in Anführungszeichen weiter trainieren und somit weitere Ziele setzen. Eines der vermutlich nützlichsten und wichtigsten Updates, das vor allem bei Fertigkeitstraining hilfreich ist, ist die sogenannte Voreinstellungsoption in der Bank. 
Das hat das Training im Spiel regelrecht revolutioniert. Wenn du deine Bank öffnest, kannst du dein Inventar und oder deine Ausrüstung und zusätzlich auch einen Vertrauten abspeichern. Und wenn du dann auf die entsprechenden Tasten im Bankinterface klickst, dann wird versucht, das komplette Setup und Inventar nochmal zu laden. Alles, was du zu diesem Zeitpunkt getragen oder im Inventar hattest, wird automatisch in die Bank geworfen. Schau dir das zum Beispiel bei Pflanzenkunde an. Ich kann das Botaniker Outfit abspeichern und die Angriffsstrecke Plus sowie die Kräuter. Wenn ich jetzt die Taste 1 auf meiner Tastatur drücke, wird dieses Outfit und das Inventar direkt geladen und ich kann direkt mit dem Training beginnen. Wenn mein Inventar mal fertig ist, öffne ich die Bank, drücke wieder die 1 und alle hergestellten Tränke werden automatisch in die Bank gelegt und mein gespeichertes Inventar neu geladen. Zusätzlich dazu kann man nach dem Laden für Einstellungen auch die Leertaste drücken, damit der Prozess, also der, der Prozess der Tränkeherstellung und zum Beispiel das Kochen von Fischen oder das Herstellen von Bögen oder sowas direkt gestartet wird. Das Fertigkeitstraining wurde dadurch nicht nur deutlich schneller, sondern auch deutlich weniger klickintensiv. Und du kannst diese Vorstellung natürlich auch verwenden, um Inventar und Rüstung für Bosskämpfe zu laden. Außerdem gibt es mittlerweile den sogenannten Werkzeuggürtel. Und wie der Name schon sagt, da kannst du allerlei Werkzeuge verstauen. Vielleicht kennst du das noch von früher, wenn man zum Beispiel Dinge schmieden wollte. Dazu musste man immer einen Hammer im Inventar mitnehmen und meine Güte, was hat man sich mal geärgert, wenn man den mal vergessen hat. Mittlerweile kannst du Werkzeuge wie Hammer, Nadel, Gussformen, Spitzhacken, Äxte und vieles weitere einfach dort drin verstauen und musst einfach nicht mehr dran denken, wenn du bestimmte Fertigkeiten trainieren möchtest. Auch für Berserker gibt es sowas, da kannst du dann allerlei Berserker Gegenstände reinpacken, wie zum Beispiel den Steinhammer, Fungizid, Kristalltankstäbe, aber auch neuere Dinge wie den Knochenbrecher oder den Siegelkobold von Kerkerkunde. Das spart nicht nur Inventarplatz, sondern bietet in manchen Situationen auch tolle Vorteile. Und wenn wir schon beim Kampf sind, gibt es hier eine kleine Übersicht über die wichtigsten Änderungen. Natürlich an allererster Stelle die Evolution des Kampfes. Damit wurde das Kampfsystem komplett umgekrempelt. Bis heute gibt es Spieler, die nicht wirklich damit klarkommen, die damit Probleme haben, aber ich bin der Meinung, dass es der richtige Schritt war, um einfach neue und innovative Monster ins Spiel zu bringen. Auch hierfür gibt es eine Einführung, dazu solltest du mal in die Kampfakademie gehen, die ist in Lumbridge. Ich habe es damals nicht so verstanden, aber irgendwann findet man da seinen Weg. Prinzipiell erlauben es diese neuen Fertigkeiten mehr Schaden zu machen, Monster zu betäuben, mehrere Monster gleichzeitig zu treffen, sich von bestimmten Angriffen zu heilen, sich von Betäubung zu befreien und und und. Es ist relativ komplex und selbst ich könnte dann noch einiges lernen. Aber, falls du das gar nicht magst, dann kannst du auch den Retro-Modus anschalten. Das ist ähnlich wie der Kampf von früher. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, auf Dauer lohnt sich das nicht. Nimm dir also Zeit und setz dich mit dem neuen Kampfsystem auseinander. Das kann sich nämlich lohnen. Viele der neuen Bossmonster sind ziemlich schwierig, du kannst aber auch dort eine Menge Geld verdienen. Und wenn wir schon dabei sind, dann mache ich doch einfach mal mit Bossmonstern weiter. Es gibt mittlerweile eine recht große Anzahl an unterschiedlichen und auch unterschiedlich schweren Bossmonstern. Seit 2012 gibt es folgende neue Bossmonster. Der Kafitenkönig, das ist ein Gruppenboss, der recht schwer ist. Orago, ebenfalls ein schwerer Gruppenboss. Der Kampf Grabhügelaufstieg der 6, welcher im Englischen immer mit Rods abgekürzt wird, das steht für Rise of the Six. Und das ist ebenfalls ein Gruppenkampf und man muss gegen alle sechs Grabhügelbrüder gleichzeitig kämpfen. Dann gibt es Araxor, das ist eher ein Solo-Boss-Monster. Dann gibt es die sechs Legiones, die recht schwierig sind und die auch gleichzeitig bessiger monster sind. Dann haben wir die im Grunde genommen umfangreichsten und eventuell, ja was heißt eventuell, eigentlich die eigentlich schwierigsten Bosse im ganzen Spiel. Das sind die Raubzüge-Bosse, nämlich Bestien, Bendiger, Dursek und Yakamaru. Die sind nämlich nur mit einer Gruppe mit bis zu 10 Leuten machbar. Und letztes Jahr gab es das zweite Verlies der Götterkriege mit insgesamt fünf neuen Boss-Monstern. Vier eher einfachen und im fünften schweren nämlich Telos. Und dieses Jahr gab es nochmal eine schwierige Variante von einem Boss, den ihr vielleicht schon kennt, nämlich Nex. Und dieser Boss heißt Nex, Engel des Todes. Das ist auch wieder ein Gruppenbosskampf und optimalerweise geht man da zu siebt rein. Wenn dich das jetzt schon erschlagen hat, keine Sorge, alle anderen alten Bosse gibt es auch noch. Und davon abgesehen gibt es natürlich auch eine Reihe an neuen Berserker-Monstern, zum Beispiel Muspas oder Mammuts. Was Bossmonster anbelangt, gab es noch zwei weitere nette Updates in den letzten Jahren. Zum einen gibt es da die Todesaufträge, das ist wie ein Berserker-Auftrag nur für Bossmonster und das kann man einmal täglich machen. Dann muss man zum Beispiel siebenmal General Krado töten oder fünfmal den riesigen Maulwurf oder sechsmal den Engel des Todes. Dafür bekommt man dann Berserker-P und Todespunkte und die kann man bei Gefahr der Tod gegen nützliche Dinge und Boni eintauschen. Und als letztes haben wir noch die Bosshaustiere. Das sind Miniaturvarianten der entsprechenden Bossmonster, die euch wie vertraut hinterherlaufen können. Die haben an sich eigentlich keine bestimmte Funktion, sondern sind eigentlich nur zum Prestige da. Manche von denen sind sehr selten und haben zum Beispiel eine drop Chance von 1 in 5000. Das bedeutet, du müsstest im Durchschnitt das Bossmonster 5000 mal töten, um das Haustier einmal zu bekommen. Wenn du Pech hast, dauert es sogar noch länger. Wenn du Glück hast, nicht ganz so lang. Jetzt zeige ich dir ein paar der neuen Orte, die es in den letzten Jahren nach Runescape geschafft haben. Zum einen gab es 2012 die Veröffentlichung des Ordens der Ascension. Das ist ein riesiges Verlies in der Nähe von Ogolok. Da findest du nur Kreaturen, die du mit Fernkampf besiegen kannst. 
neben den eher einfachen und niedrigstufigeren Monstern wie den Orari gibt es hier sogar sechs Solo-Boss-Monster, die Legions. Die sind relativ schwer, weil sie dich ziemlich schnell töten können, wenn du nicht richtig vorbereitet bist. Aber davon abgesehen ist das Verlies auf jeden Fall interessant und abwechslungsreich. Als nächstes haben wir das Weltentor. Das ist südlich vom Adlergipfel und du brauchst einige Abenteuer, um das erst freischalten und nutzen zu können. Damit kannst du dich dann später mal nach Fennesgate teleportieren, das ist die Heimat der Marjorat. Du kannst nach Tafirt gehen, das ist die ursprüngliche Heimat der Elfen. Oder nach Ketzi gehen, da findest du Runidrachen. Vor allem Tafirt ist ein wunderschöner Ort, also sieh auf jeden Fall zu, dass du die entsprechenden Abenteuer dafür abschließt. Welche das sind, dazu später mehr. Als nächstes haben wir das größte Update von 2014, Priftinas. Das ist die Elfenstadt im Westen von Gillenor. Diese Stadt kannst du erst dann betreten, wenn du einige Fertigkeiten auf Stufe 75 und viele Abenteuer abgeschlossen hast, aber es lohnt sich. Du findest dort teilweise die besten Trainingsmöglichkeiten für bestimmte Fertigkeiten im Spiel, zum Beispiel für Gewandtheit und Bergbau. Davon abgesehen kannst du auch viele andere Fertigkeiten dort trainieren. Es gibt eine gut besuchte Markhalle dort, du kannst dort super Diebstahl trainieren und in der Schriftrollen für Schatzungen bekommen. Du kannst im Grunde umsonst Schmieden trainieren, auch wenn die EP-Radler entsprechend halt nicht so ganz nicht so gut sind. Du kannst das Wasserfallfischen betreiben und und und. Diese Stadt solltest du dir also auf jeden Fall als Ziel setzen, was du mal erreichen möchtest. 2015 wurde dann eine weitere neue Welt oder eben oder sowas veröffentlicht, nämlich Mascap. Wie du auf der Weltkarte sehen kannst, ist diese Gegend noch längst nicht fertig, also da wird es mit Sicherheit irgendwann mal weitergehen und mehr zu tun geben. Hier gibt es zum Beispiel den Nemi-Wald, das ist ein zufällig generierter Waldabschnitt, in dem du ein paar EP bekommen kannst, prinzipiell ist es aber keine klassische Trainingsmethode. Hier leben die sogenannten Göbis, das ist ein kleines niedliches Volk an merkwürdigen Kreaturen, die bisher eigentlich immer nur auf den Deckel bekommen haben und einen Abenteuer für dich gebrauchen könnten, um sich endlich zur Wehr setzen zu können. In der Grube der Prüfung und dann auch östlich davon gibt es zwei der stärksten und umfangreichsten Bossmonster im Spiel, nämlich Bestien Bendiger Dörsek, zu dem ich auch schon einen Ratgeber gemacht habe, und Yakamaru. Yakamaru gilt gemeinhin als das stärkste Bossmonster im Spiel. Als nächstes nehme ich dich mit in die Wüste. Dort geht es nämlich in der Nähe von Nada, das zweite Verlies der Götterkriege, auch genannt das Herz. Das ist eine Art Fortsetzung des ersten Verlies der Götterkriege. Das ist ein riesiges Verlies mit fünf neuen Bossmonstern. Wenn du eine größere Herausforderung als die Bosse aus dem ersten Götterkriege verließ brauchst, bist du hier genau richtig. 2016 gab es wieder so ein großes, umfangreiches Update, das ähnlich wie die Priftinas war, nämlich die Inseln der Ark. Das sind Inseln, die südlich von Männerfoss und Sofa nämlich liegen. Da gibt es mehrere unterschiedliche Inseln, wie zum Beispiel Baiko, dem Herz dieser Inselgruppe oder Aminishi, der Insel für Berserker-Liebhaber. Um hier Fortschritte zu erzielen oder teilweise sogar erst anfangen zu können, brauchst du ein oder mehrere Fertigkeiten auf Stufe 90 oder sogar auf Stufe 96. Hier gibt es für einige Fertigkeiten die besten EP-Raten im Spiel, insbesondere für Holzwerderei, Jagen, Bergbau und Fischen. Die guten EP-Raten gibt es auf den sogenannten unerforschten Inseln. Das sind, ähnlich wie die Kerkheit Kerkkunde, zufällig generierte Inseln und da sind dann die seltenen und wertvollen Ressourcen drauf wie goldener Bambus, Teppichhaie oder verzierte Turtle. Davon abgesehen gibt es hier die Möglichkeit, den Himmel und die Beleuchtung zu ändern. Du kannst auf den unerforschten Inseln eine Nachtbeleuchtung oder einen Sonnenuntergang einstellen. Das sieht bei hohen Grafikeinstellungen ziemlich geil aus. Ja, und jetzt, 2017, können wir endlich nach Mennerfoss. Das ist die Nachbarstadt von Sofanem und hier findest du ebenfalls sehr gute Trainingsmöglichkeiten in sogenannten wandernden Grüften. Hier kriegst du zum Beispiel EP in Kerkerkunde, Mystik, Gebet, Handwerk und weiteren Fertigkeiten. In Sofanem gibt es nun ein neues Berserker verlies mit dem du gute EP-Raten in Berserker erzielen kannst. Zudem gibt es hier, im Gegensatz zu anderen Städten, ein Ansehensystem. Durch Fertigkeitstraining in der Stadt erhältst du Ansehen bei den vier Fraktionen und kannst dadurch weitere Dinge freischalten. Und hier spielen natürlich auch einige Abenteuer in der Wüstenabenteuerserie. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Stichwort, ich mache jetzt nämlich mit Abenteuern weiter. Keine Angst, ich werde hier keine Spoiler geben, ich zeige dir hier einfach nur ein paar Abenteuer, die du abschließen solltest. Zum einen wurden seit 2010 vier ältere Abenteuerserien abgeschlossen. Zum einen die Feenserie, die Seeschneckenserie, die Zwergenserie und die Vampirabenteuerserie. Zum anderen wurden bestimmte andere Handlungsstränge abgeschlossen und in anderer Form wieder weitergeführt. So gibt es Handlungsstränge, die im Abenteuer doch gut geschläft zusammengeführt werden, im Ritual der Marschrat fortgeführt werden und im Abenteuer die Welt erwacht sozusagen ihren Höhepunkt finden. Die Welt erwacht ist ein wichtiges Abenteuer und warum das so ist, möchte ich natürlich jetzt nicht spoilern. Das, was aber dort passiert, ist dann die Ursache für die Fertigkeit Mystik und für viele weitere Abenteuer, wie zum Beispiel das Schicksal der Götter, das Licht im Inneren, Tod in Not und vielen weiteren Abenteuern, die sich letztlich dann um den Marscher Razzlis gedrehen. Das große Finale in dieser dann mehr oder minder Abenteuer nach die Welt erwacht, ist dann Sliskes Endspiel. Wenn du lieber bodenständigere Abenteuer haben möchtest, dann könntest du dir das 200. Abenteuer anschauen, nämlich Dimension des Desasters. Und falls du lieber humorvolle Abenteuer möchtest, dann schließt doch einfach das Gauer Abenteuer ab. Es gibt aber nach wie vor noch Abenteuerserien, die immer noch nicht fertig sind, wie zum Beispiel die Pinguine, die Elementarwerkstatt, die Gnomen oder die Piraten. Als nächstes spreche ich mit dir über Minispiele und die Spaß für Zwischendurchaktivitäten. Eins vorweg, 
Minispiele, die früher mal sehr beliebt waren, sind heute eigentlich alle ausgestorben. Burgenkampf, Kampf der Seelen, gestohlene Schöpfung, Faust des Gutix sind alles Dinge, die heutzutage keiner mehr spielt. Es gab 2015 von Seiten Jackies den Versuch, Minispiele wiederzubeleben durch das sogenannte Rampenlichtsystem. Für drei Tage steht ein Minispiel im Rampenlicht. Dadurch kannst du viele Taler sammeln und dementsprechend laden gegen diverse Gegenstände eintauschen. Nach drei Tagen ist dann ein anderes Minispiel im Rampenlicht. Man kann auch Taler verdienen, wenn ein Minispiel nicht im Rampenlicht ist, aber dann sind es natürlich weniger. Das Rampenlichtsystem hat leider nicht wirklich das Problem behoben, deswegen sind manche Minispiele immer noch ausgestorben. Im Gegensatz dazu gibt es die Spaß für zwischendurch Aktivitäten. Eine der vermutlich beliebtesten, aber umstrittensten ist die Wildnis-Stoßtrupp-Aktivität. Dazu muss man in die Wildnis, kann aber in Fertigkeiten wie Pflanzenkohle oder Schmieden nette EP bekommen. In dem Fall solltest du dir vielleicht einen entsprechenden Freundeschat suchen, der dir dabei helfen kann. Ansonsten sind auch folgende Aktivitäten sehr beliebt und geben meistens in kurzer Zeit recht viele EP. Angriff der Trolle, Götterstatuen, der Zirkus, die Pinguine, Tränen des Gutix, Sternschnuppen, Tolin, Gutix Geheimlager und auch die riesige Auster. Es gibt viel, was man da machen kann und du solltest dir genau aussuchen, was du für dein Training gebrauchen kannst oder was du auch einfach ignorieren kannst, weil du mit anderen Dingen beschäftigt bist. Sowas wie die große Auster, die Götterstatuen und der Angriff der Trolle, die gehen sowieso nur einmal im Monat, das würde ich mir an deiner Stelle also nicht entgehen lassen. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch über ein paar allgemeinere Dinge sprechen, was sich in Runescapes halt so getan hat. Wie du vielleicht weißt, wurde ja 2007 die Wildnis und der Freihandel abgeschafft und 2011 wurde es nach einer Spielerumfrage wieder eingeführt. Spätestens aber nach der Einführung der Evolution des Kampfes ist der Spielerkampf, also PvP, so ein bisschen ausgestorben. In den letzten Monaten gab es die Versuche, das Ganze so ein bisschen wiederzubeleben, zum einen durch die Wildnis-Aufgabenliste, zum anderen durch den Todeskampf und den Kopfgeldjäger. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so, wie es angekommen ist, aber von dem, was ich damals im englischen Forum lesen konnte, war das Feedback nicht so gut und ich glaube, ja, Spielerkampf ist nach wie vor eher tot. Eines der wichtigsten Updates ist meiner Meinung nach das sogenannte New Interface System. Früher war ja im Grunde genommen alles vorgegeben, man konnte jetzt nichts ändern, nicht die Größe der Interfaces oder ob man nur bestimmte sehen möchte. Mittlerweile kann ich nach Belieben alles einstellen. Ich kann bestimmte Reiter aus einem Fenster herausziehen, ich kann sie verschieben, ich kann sie in ihrer Größe ändern. Das ist ziemlich praktisch, weil man dann mehrere Dinge gleichzeitig einsehen kann, ohne immer zwischen bestimmten Interfaces wechseln zu müssen. Du kannst hier natürlich bestimmte Voreinstellungen laden, du kannst sogar ein Retro-Interface einstellen, falls du das möchtest. Das ist beim Kampf ganz hilfreich. Ich habe ja bereits gesagt, es gab die Evolution des Kampfes und seitdem benutzt man meistens Fähigkeiten und die setzt man auf die sogenannten Aktionsleisten. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch die kannst du an das Interface anpassen. Du siehst ja, bei mir sind ganze vier Aktionsleisten auf dem Bildschirm. Die Aktionsleisten kannst du auch für das Fertigkeitstraining verwenden. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Höhle der lebenden Felsen, da kann man ja viel Kohle oder Gold abbauen. Du kannst die Aktionsleisten verwenden, um dort schnell zu trainieren. Du könntest das Golderz oder die Kohle auf dem Feld in der Aktionsleiste legen und dann mit einem Tastenkürzel versehen. Du musst dann nur die entsprechende Taste auf deiner Tastatur drücken und schon wird das Erz fallen gelassen. Kennst du das? Du bist in einem Shoppingcenter und möchtest dir am liebsten alles kaufen, aber es ist so viel, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst? So ähnlich könnte es dir vielleicht auch in Runescape gehen. In den letzten Jahren gab es ein immer größer werdendes Angebot an kosmetischen Zieranpassungen wie Titeln, Rüstungen, Waffen, Animationen und und und. Die englischen Spieler haben dafür mittlerweile den Ausdruck Fashionscape benutzt. Du kannst viele dieser Ausrüstungen durch Runecoins oder durch Loyalitätspunkte kaufen. Das kann man jetzt natürlich gut oder schlecht finden, aber hey, man kann sich so ganz individuell anziehen. Manche Outfits kannst du aber auch nur im Spiel selbst freischalten. Ganz, ganz früher gab es mal Spieler, die immer den Camelot-Zauber zum Trainieren von Magie verwendet haben. Das kann man zwar immer noch machen, aber der Teleport an sich ist relativ sinnlos. Es gibt nämlich mittlerweile das sogenannte Magnetiten-Netzwerk. Das sind Teile in den verschiedenen Städten und Regionen Runescapes, zu denen man sich teleportieren kann, ohne Runen zu benötigen. In der Regel sind die Zauber besser, weil sie die schneller bzw. halt näher in die Stadt oder ähnlichem bringen, aber die Magnetiten sind meistens schneller zu benutzen, weil du eben auch keine Runen brauchst. Du könntest auch direkt Teleporte dafür verwenden, die erlauben es dir schneller zu Magnetiten zu reisen, aber das, ich glaube das führt jetzt hier zu weit. Und ansonsten gab es in den letzten Jahren eine, so eine gewisse Verschiebung, was das Verhältnis zwischen Fertigkeitstraining und Kampf gab. Früher waren bestimmte Fertigkeiten Gold wert, weil man dort viel Geld verdienen konnte. Heute ist es nicht mehr ganz so. Man kann mit hohen Stufen in manchen Fertigkeiten zwar immer noch Geld verdienen, aber wenn man wirklich viel Geld machen möchte, muss man heute kämpfen. Vor allem die hochstufigen Berserker-Monster und die Bossmonster können dich ziemlich schnell reich machen. Ich habe ja bereits die Runit-Drachen erwähnt, da hatte ich einmal so viel Glück mit der Beute, dass ich 42 Millionen Gewinn in einer Stunde gemacht habe. Oder zum Beispiel der Engel des Todes. Wenn man in einem 7-Mann-Team dort ist und jemand einen Zauberstab der Preso bekommt, sind es mindestens 100 bis 200 Millionen Gewinn für jeden im Team. Also du siehst schon, das, sieht, das steht gar nicht mehr so wirklich im Verhältnis. Aber ich bin mir sicher, dass Jackie irgendwann dieses Problem angehen wird, entweder indem man bei Kampf weniger verdient oder beim normalen Fähigkeitstraining mehr. Dazu kann man aber auch sagen, dass das Fertigkeitstraining immer schneller geworden ist. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch die sogenannten virtuellen Stufen. 
Stufe 120 ist mittlerweile so mehr oder minder die neue Stufe 99 geworden. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen kannst du beim Schatzjäger sehr viele Bonus-EP bekommen. Das beschleunigt dein Training ungemein. Gerade bei langsamen oder teuren Fertigkeiten kann das ziemlich hilfreich sein. Zum anderen gibt es immer wieder neue und noch bessere Trainingsmethoden und zum Beispiel Bonus-EP-Outfits. Viele dieser Outfits kannst du im Spiel freischalten. Wenn du dann mit dem Outfit Jagenstufe 96 bist, kannst du zum Beispiel verzierte Turtle auf der Ark freischalten. Mit dem Outfit und noch ein paar weiteren Dingen kannst du über eine Million EP in einer Stunde dort machen. Jagen ist dadurch eine der schnellsten Fertigkeiten im Spiel geworden. Wenn dir das zu viel ist, könntest du auch Oldschool Runescape spielen. Dazu erkläre ich dir jetzt noch kurz etwas. 2008 wurde Runescape HD veröffentlicht, vielleicht kennst du das ja noch. Damals wurde Runescape ja von Grund auf grafisch überarbeitet. Und 2013 ging JX dann noch einen Schritt weiter und veröffentlichte offiziell RuneScape 3. Das ist im Grunde genommen wie RuneScape 2, nur halt nochmal mit besserer Grafik und auch die Musik wurde ein bisschen aufgehübscht. Seitdem leistet gerade das Audioteam richtig tolle Arbeit. Hört ihr auf jeden Fall mal die neuesten Songs an. Ich habe vor einigen Monaten mal ein Video dazu gemacht, das ist zwar englischsprachig, aber es geht ja eh nur um die Musik. Und zwischen 2008 und 2013 sind halt so viele Dinge passiert, die viele Spieler unglücklich gemacht haben. Und 2012, 2013 hat Jackie eine Umfrage gestartet, ob Spieler denn an einer alten Version von Runescape interessiert sind. Und tatsächlich, es haben sehr viele Leute dafür abgestimmt und seit 2013 kann man jetzt wieder Oldschool Runescape spielen. Im Grunde genommen ist Oldschool Runescape wie Runescape von 2007. Also sieht genauso da wie damals aus, hört sich auch genauso da wie damals an, äh, läuft aber so ein bisschen anders. Ähm, das heißt, es gibt nach wie vor auch Updates dafür. Die sind aber teilweise unterschiedlich zu dem, was es in Runescape 3 gibt. Also zum Beispiel gibt es in Oldschool kein Prifty Nuss, es gibt kein Mannerforce, aber dafür irgendwann mal bald in der Zukunft Fossil Island. Das ist so eine Insel, die schon seit längerem im Spiel so leicht angeteasert wird. Ein Grund, warum du vielleicht bei Runescape 3 bleiben möchtest, wäre der, dass letztes Jahr NXT eingeführt wurde. Du kennst das ja von früher noch, da konnte man entweder im Browser spielen oder mit dem Java-Klienten. Und um die Grafik noch toller zu machen und mehr freier zu haben und halt nicht von Java abhängig zu sein, hat Jackies einen eigenen Spielklienten gebastelt, den NXT-Klienten. Damit kannst du Himmelsfilter, Blooming, Wasserelemente und vieles weitere einstellen und es sieht einfach nur Hammer aus. Ich benutze nur noch den NXT-Klienten und ich zeige dir jetzt einfach mal alle Bilder von der niedrigsten und der höchsten Grafikeinstellung im Vergleich. Und als allerletztes sprechen wir dir über Bonds. In der Videobeschreibung findest du einen Link, da kannst du mehr über Bonds erfahren. Prinzipiell waren Bots und Real-World Trader ja für eine lange Zeit ein großes Problem. Heutzutage werden Bots relativ zuverlässig durch die Systeme erwischt. Und Real-World Trader gibt es auch nicht mehr so viele, was unter anderem an den Bonds liegt. Du kannst dir auf der Webseite für echtes Geld Bonds kaufen und diese dann im Spiel für Schatzjägerschlüssel, Runecoins oder Mitgliedschaft eintauschen. Was sie so interessant macht, ist der Fakt, dass du sie im Spiel verkaufen kannst. Das heißt, ein anderer Spieler kann dann deine Bonds kaufen und sich mit seinem Reichtum im Spiel selbst Schatzjägerschlüssel oder ähnliches holen. Das bedeutet aber auch, dass du, wenn du halt sehr reich im Spiel bist, dir vollständig deine Mitgliedschaft im Spiel regelrecht erspielen kannst, also du müsstest dann keinen einzigen Cent mehr für Mitgliedschaft bezahlen. Du kannst aber natürlich auch nach wie vor auf traditionellem Wege deine Mitgliedschaft holen. Puh, das war jetzt ein sehr langer und ausführlicher Ratgeber. Ich hoffe, es war nicht zu lang und zu komplex, aber du kannst ja immer wieder kommen und mit den Timestamps in der Videobeschreibung zum entsprechenden Abschnitt springen. Ich hoffe, du bleibst Runescape und eventuell auf meinem Kanal erhalten und ich hoffe, ich sehe dich dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!